Hello and welcome everyone. Today in this video, I am going to talk about how does fire spread from one part of the building to another part of the building or from one room to another. Fire is something which causes huge amount of destruction, loss of property and many cases multiple deaths or multiple serious injuries. Fire is something which we can fight on, on three fronts. The first is fire prevention. The second is controlling spread of fire and the third is fire fighting. So this video, I am going to explain at length what are the various methods or modes through which heat can transfer, heat can travel from one part of the building to another part of the building. In this video, we are going to talk about how you are healthy. There are three methods or methods or three fronts that we can control the fire from the fire from the fire from the fire. कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं पहला है फायर प्रिवेंशन लास्ट वीडियो में इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट अ फायर फ्रॉम स्टार्टिंग इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो बैक एंड वॉच इट तो फायर प्रिवेंशन के बारे में हम बात कर सकते हैं फायर प्रिवेंट कैसे करें हम होने से दूसरा होता है कि आग को फैलने से कैसे रोके वट आर द वेज टू विच वी कैन कंट्रोल द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग सो दिस टॉपिक This topic is very important for both the people, for the people who are preparing, preparing for Nibosh uh, examinations because this topic is in uh, the syllabus of Nibosh IG and for those who are working at uh, working as a health and safety professionals. Jo log tayari kar rahe hain unke liye bhi important hai aur jo log work site par kaam kar rahe hain as a health and safety professional unke liye bhi important hai. Now fire is a form of energy. Fire is a form of Energy. There are four methods through which a fire can travel, heat can travel from one place to another. Now, one of those method, one of those methods, that is direct burning, which is direct burning. Burning. Now, what is direct burning? When any flammable substance, when any flammable material comes into the contact of flames, comes into the contact of fire, it also starts burning. The fire ignites the flammable material and it starts burning. That's the first method of fire. Now, it happens uh, at workplaces, it happens at our homes. Normally when a fire starts, uh, the place where a fire starts, sometimes or many times, there are many other flammable material which is present at the fireplace, at the place where fire has started. So the flames that come out of the fire, okay, they can engulf the other flammable material and the whole room, the whole area can burst into flames. The first method is to burn you, it is direct burning. When you have to burn something and you have to burn it, whatever thing comes in contact, in the contact of the contact, that thing starts quickly. Now this is known as direct burning. We call it direct burning. So when a fire starts, when the fire starts, so the first thing that we should try to do is to remove other flammable substances present at the scene of fire. Baki sari cheeze jo hai, jo haan pe flammable hai, wahan se aapko wo cheeze remove karne ki zarurat hoti hai. If you can do that, agar aap wo kar sakte hai, you can control the spread of fire. Aap fire spread ko kya kar sakte hai? Control kar sakte hai. Now, remember that we are not talking about fire fighting here. I'll make another video about that. Here we are talking about what? How can we control the spread of fire? So direct burning, that's the first method through which heat travels or fire travels from one part to another part. Now the second way, the second method by which fire travels is convection. Now this is the principle of, uh, of hot air being lighter than cold air. This is the method hai, mode of heat of transfer. This is the method of heat of transfer. So, जब कहीं पर आग लगती है, when there's a fire, जब आग लगती है, तो आग के ऊपर का जो हवा है, the area that that is surrounded, the the air that has engulfed engulfed the area of the fire, वो गर्म होनी शुरू होती है, and the hot air rises in the building, and the cool air comes down and takes its place. गर्म हवा जो है, वो उठती है, हल्की होने की वजह से, और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है. The cycle, this cycle continues to go on. ये cycle चलता ही रहता है, and the air reaches to a point where it can easily ignite any highly flammable or a highly substance. 
उसके बाद हवा इतनी गर्म हो जाती है कंटिन्यूस फायर की वजह से कि आसानी से किसी भी आसानी से ज्वलनशील पदार्थ को ये जला सकता है सो द प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर बींग लाइटर देन कोल्ड एयर दैट इज अनदर मेथड ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में या ऐसी बिल्डिंग्स हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वहां पे जब आग लगती है सो देर आर लिफ्ट वॉल्स लिफ्ट वॉल्स है देर आर स्टेयर केस वॉल्स चिमनी शाफ्ट ओपन स्पेसिस इन द बिल्डिंग ये वो जगह होती है जो हेल्प करती है हॉट एयर को स्केप करने में एंड पूरे बिल्डिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में सो so, ये है आपको दिस इज सम काइंड ऑफ लॉजिस्टिक प्लान ये तब आप कर सकते हैं व्हेन यू आर डिजाइनिंग बिल्डिंग बिल्डिंग को डिजाइन करते वक्त वी हैव टू इम्फेसिस पुट इम्फेसिस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कंपार्टमेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग कंपार्टमेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग का मतलब यह होता है कि अगर आग बिल्डिंग के किसी एक कोने में लगता है तो हम बिल्डिंग के हर पार्ट को इस ढंग से डिजाइन करें कि अगर आग चौथे फ्लोर पर लगती है तो हम उसको पांचवें फ्लोर तक जाने से रोक सकें हम चौथे फ्लोर को इस तरह से डिजाइन करें इस तरह से बनाएं कि हीट जो है हीट ट्रांसफर वो न होने पाए या होने में टाइम लगे ताकि हमें एडिकुएट टाइम मिल सके टू फाइट द फायर टू कॉल द फायर ब्रिगेड और टू फाइट द फायर विद एक्सटिंग पोर्टेबल एक्सटिंग और वट एवर द मीन्स ऑफ फायर फाइटिंग यू हैव अवेलेबल दिस प्रिवेंटिव मेजर मेजर कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेन देर द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज बींग इलेक्टेड और बींग कंस्ट्रक्टेड जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन रहा होता है उस वक्त वहां पर हम क्या कर सकते हैं इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंपार्टमेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग द होल इनफेसिस इज on the point that the fire should not escape the floor or should not escape the room aap jo hai wo room ko skip nahi karne paaye ya floor ko skip nahi karne paaye there are two important points which we, which i shall discuss in the last part of the video now the third method by which fire travels or heat transfers from one place to another is conduction now this principle this spread of fire is based upon the principle of metals being good conductors very good conductors of heat ये प्रिंसिपल बेस्ड है इस चीज पर कि मेटल्स जो है ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट ये हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इसका एग्जांपल आपने घर में भी महसूस किया हुआ दैट मोस्ट ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स द हैंडल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बेक लाइट अ काइंड ऑफ प्लास्टिक अधिकतर खाना पकाने के बर्तन का जो हैंडल होता है वो बेक लाइट का बना होता है बिकॉज द मेटल दैट इज यूज इन दोज यूटेंसिल्स उन यूटेंसिल में जो मेटल यूज किया गया है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो हीट को ट्रांसफर करेगा यू कैन बर्न योर हैंड्स सो किसी भी बिल्डिंग में देर आर पाइप लाइन देर आर पाइप लाइन लाइक एयर कंडीशनिंग डक्ट ए सी डक्ट और वाटर पाइप लाइन और इलेक्ट्रिकल वायर्स विच विच कंटेन कॉपर कॉपर वायर्स कॉपर इज एन एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ हीट कॉपर हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है सो देर आर मैनी थिंग्स मैनी मेटल्स पाइप लाइन और मैनी थिंग्स इन अ बिल्डिंग which can serve as the medium of carrying heat so metals are very good conductors of heat this is the third method this is the third way by which a fire travels can easily travel from one place from one floor to another floor from one part of the building to another part of the building so when designing building building to design karte we have to make sure that sprinkler systems are installed to locations स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे लोकेशन पर इंस्टॉल्ड है जहां पे मेटल पाइप एक जगह से दूसरे फ्लोर पर या एक जगह से दूसरी जगह पर गया हुआ है एज सुन एज फायर स्टार्ट जैसे आग शुरू होती है एंड द पाइप स्टार्ट हीटिंग द मेटल स्टार्ट हीटिंग द स्प्रिंकलर सिस्टम शुड स्टार्ट एंड शुड कूल डाउन द हॉट सर्फेस ऑफ द मेटल दैट्स द थर्ड मेथड बाई विच फायर स्प्रिट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नाउ द फोर्थ इज रेडिएशन नाउ You may have experienced this. आपने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा वेन द वेदर इज वेरी चिली वेन इट्स वेरी कोल्ड इन विंटर जब बारिश सॉरी ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है सो बॉर्न फायर हम लोग अलाव जलाते हैं एंड वी सिट अराउंड इट वी गैदर अराउंड इट हम लोग उसके आस पास बैठते हैं तो हमें गर्मी मिलती है हैव यू एवर आस्क योर सब द क्वेश्चन की वो गर्मी कैसे मिलती है आपको नाउ हीट वेव्स हीट वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू एयर हीट वेव्स क्या कर सकती है एयर से ट्रेवल कर सकती है इफ यू स्टैंड इन अ रूम वेयर द फर्नेस इज ऑन अगर आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां पे भट्टी जल रही है तो वहां पे आपको दूर से हीट महसूस होगी द हीट इज समाइम्स द हीट इज टू मच द हीट इज सो मच दैट इट कैन इग्नाइट एनी फ्लेमेबल सब्सटेंस विच इज स्किप्ट एट फार फ्रॉम द सोर्स ऑफ फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फायर सो 
this is known as radiation of heat radiation of fire so the fire can spread the fire can uh, travel from one place to another with the help of infrared heat waves these are four methods ye char methods hote hain through which fire can easily travel if we can control the spread of fire we can control the destruction caused by fire अगर हम फायर के स्प्रिट को कंट्रोल कर सकते हैं तो आज से जो तबाही होती है हम उस तबाही को काफी हद तक क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं ना देर इज वर्ड वन वेरी सिंपल ट्रिक दैट वी कैन डू स्पेसिफिकली इन दो वर्नरेबल टू फायर हम लोग एक बहुत सिंपल सा चीज इस्तेमाल कर सकते हैं खासतौर से उन इलाकों में जो वर्नरेबल टू फायर है लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्वर रूम ऑफ अ बिल्डिंग बिल्डिंग का सर्वर रूम जो है द कंप्यूटर इक्विपमेंट देर दे आर वेरी एक्सपेंसिव and they have very sensitive and lots of data stored in them so in the areas in the rooms where there are expensive things where the things are very vulnerable to fire where they can we can use fire doors jahan pe log kya kar sakte hain fire doors ka istemal kar sakte hain now there are some bright areas now in a fire door there are two things which are very important the first is intumescent strip now intumescent strip is made of some kind of material as soon as it it gets heat it, re- it receives heat it expands and seals the gap between the door and the wall jahan pe darwaza laga hota hai darwaze ke charo taraf intumescent strip laga hota hai and that's very sensitive to fire jo heat se kafi sensitive hota hai so as soon as it detects heat jaise hi usko garmi milti hai the seal starts expanding seal kya hota hai expand karna shuru karta hai aur darwaze aur दीवार के बीच में जो भी थोड़ा बहुत गैप होता है जहां से हवा निकल सकती है हॉट एयर कैन स्केप जहां से हॉट एयर जो है वो बाहर निकल सकती है वो सील क्या करता है कंप्लीट दरवाजे को लॉक कर देता है एंड द हीट कैन नीदर एंटर इन साइड नॉर कैन गो आउट साइड गर्मी ना तो अंदर आ सकती है ना बाहर आ सकती है लाइक कंप्यूटर रूम सर्वर रूम में अगर आपने फायर डोर इंस्टॉल किया हुआ है अगर बाहर आग लगती है तो काफी देर तक एटलीस्ट एज पर ओशा स्टैंडर्ड एज पर निगोश स्टैंडर्ड अ फायर डोर should have at least 30 minute resistance to fire 30 minute ka resistance hona chahiye kyunki see aap hamesha ke liye ya bahut lambe time ke liye fire ko nahi rok sakte hain hum log spread of fire ko rokne ki koshish karte hain taki we have ample amount of time in our hand to be able to fight the fire hum log isliye karte hain ki is taagi ho jaye itna time hame mil jaye ki hum aag se lad sake fire brigade ko call kar sake ya fir sprinkler system ko activate karne ka time hame mil sake portable fire extinguishers ko use kar sake that's the time we we need to tab tak ke liye humko fire ke spread ko kya karna hota hai control karna hota hai now in case fire doors are not possible we can install cold smoke seals in all the doors hum log sare doors pe kya kar sakte hain we can install cold smoke seals inka kaam bhi wahi hota hai cold smoke seals they seal the door wo din door ko kya karte hain seal karte hain and do not allow smoke or heat to go outside or to come inside ये धुएं और हीट को बाहर या अंदर आने जाने नहीं देते जैसा कि आपको फैमिल, आप लोग फैमिलियर होंगे दैट मेनी पीपल डाई नॉट बिकॉज ऑफ बर्न इंजरीज बट बिकॉज ऑफ सफोकेशन कॉज बाय स्मोक बहुत सारे लोग इसलिए मर जाते हैं उस सफोकेशन की वजह से धुएं की वजह से होता है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाइज राइज बिल्डिंग और इन द बिल्डिंग वेर देर आर वनरेबल प्लेसेज टू फायर टू इंस्टॉल फायर डोर टू इंस्टॉल इंटूमेशन स्ट्रीट एंड कोल्ड स्मोक सील्स Now I do believe I personally feel that this video is very useful for you in preparation of nibosh IG or in a practically in practical application of at workplaces. So please do watch the next videos that I am very soon going to upload about firefighting on the channel. Thank you very much. Take care. Stay safe.